En disant non pour dire oui, les Français ne font rien comme les autres, à commencer par leur manière de parler donc, avec humour et autodérision. La Québécoise Julie Barlow et le Québécois Jean-Benoît Nadeau dressent un portrait des Français à travers la façon dont ils disent les choses ou les thèses. Bonsoir à tous les deux, on va commencer avec vous Jean-Benoît Nadeau, merci d'être avec nous. Vous êtes donc le co-auteur avec Julie Barlow qui est également avec nous du livre qui a pour titre « Ainsi parlent les Français, code tabou et mystère de la conversation ». À la française, Julie Barlow, premier chapitre intitulé « Je salue, donc je suis, je dis bonjour, donc je suis ». Sinon, ça peut être très très vite compliqué. Racontez-nous ce que vous avez vécu dans un magasin de la rue Mouffetard à Paris, un magasin d'alimentation. Ah, oh, mais écoutez, euh, on rentre dans un magasin et on a tendance, notre tendance nord-américaine très très directe. On va, on perd pas le temps du commerçant, on dit ce qu'on veut, on s'excuse de l'interrompre, maintenant. Et on passe à la question, euh, je, je cherche les œufs. Et voilà, en fait, pour un Français, il n'est pas question de, de commencer une conversation en allant directement à, à la question. Il faut toujours dire bonjour. Parce que les œufs ne sont pas rangés de la même manière. Hein. Sur voilà. le continent nord-américain, ils sont dans le rayon frais, ce qui n'est pas le cas <rire> en ça. France, où ils sont à côté en général ça, des, des packs où. de lait. Exactement. Et sais. vous êtes arrivé en lui disant euh, où sont les œufs comme ça C'est ça. Non, 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 non quand même. <rire> Excusez-moi. Euh, voilà. Ah, quand mais, même. Mais il faut. Il faut euh, et ce qu'on raconte dans, dans, dans le livre, en fait, il faut dire bonjour, il faut attendre qu'on redise bonjour et ensuite on passe. Et c'est vraiment moqué de votre accent québécois? Ouais. Hein? Oui, 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 oui. Non, mon accent de anglais. Ouais. C'est vrai, ouais. vous n'avez pas tout à fait l'accent québécois <rire> puisque vous êtes de l'Ontario, on évoquera d'ailleurs ouais. euh, cette région euh, du, du Canada. Jean-Benoît Nadeau, vous, ça vous est déjà arrivé? Oui, euh, de fr fréquemment. Euh, dans, dans, et, et, et... En fait, je, on connaît la règle depuis longtemps, mais on s'oublie. On oublie ça comme, canne, comme, 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 comme étranger. Et dans l'autobus, euh, en allant randonner euh, un, un matin d'avril, nous étions les quatre. Et, euh, on allait à Fontainebleau et euh, on, les, Julie et les deux enfants passent devant moi, devant le, condu, le, le conducteur du, du bus, le chauffeur, et euh, je passe devant lui, j'entends je « Oh là là, 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 là des gens mal pas, ils m'ont élevé. » Et là, je, moi, je suis... Je, 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 je suis parti éclaté de rire parce que je, je savais qu'il fallait dire bonjour, mais là, j'ai réalisé qu'il fallait dire bonjour dans un, au chauffeur de l'autobus, probablement l'autobus le plus fréquenté de Paris, à 21 000 personnes, mais il s'attend qu'on lui dise 21 000, 21 000 fois bonjour. Mais ce n'est pas le cas au Québec, ça? Non. Il euh, y, y a des évolutions, mais ce n'est définitivement pas universel euh, ici. Ouais. Nous, 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 on a appris qu'il faut dire bonjour tout le temps, en toutes circonstances, puis quand on pense que c'est trop, c'est juste assez. <rire> c'est ça. Alors, il n'y a pas que la langue en la France, en tous les cas. C'est plutôt la conversation, d'ailleurs, que le parler, même s'il y a ces quelques anecdotes. La France, dites-vous, un pays où on a plus de mal à aborder les questions d'argent que de sexe? Oui. Vraiment? Bien, le, 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 le sexe, les questions... Les, les Français vont faire spontanément des blagues sur ces questions-là. Un chauffeur d'autobus, un autobus entier, va dire aux gens, « Oh, vous pouvez, vous pouvez vous tasser, vous pouvez vous pousser les uns contre les autres si vous n'avez pas de mauvaises pensées. » On entend les gens rire dans, ouais. le, dans, le, dans le bus. Un chauffeur d'autobus, ça ne serrait pas ça à, à Montréal. Euh, par contre, l'argent, ça dépend de l'argent. Il y a quatre sortes d'argent. Il y a l'argent qu'on n'a pas, il y a l'argent qu'on a, il y a l'argent qu'on fait, puis l'argent qu qui, qui appartient à tout le monde, l'économie. Les Français ont beaucoup d'aisance à parler d'argent qu'ils n'ont pas. Ça, ils en parlent tout le temps. Les gilets jaunes, les bonnets rouges, tout le monde parle de l'argent qu'il n'y a pas. Mais là, après ça, quand c'est l'argent qu'on fait ou l'argent qu'on a, c'est autre chose. Par Pour contre, salaire, ouais. beaucoup d'aisance à parler du contrat de travail. Ah. Une particularité française, ça aussi. Julie Barlow, euh, il y a quelque chose d'intéressant. Vous qui avez pour langue maternelle l'anglais, c'est ce que vous appelez dans ce livre tous les deux les termes angloïdes. À ne pas confondre avec les anglicismes, c'est quoi les angloïdes? Ah, les angloïdes sont les mots anglais, d'apparence anglaise, en fait, qui sont importés dans le français, euh, mais qui n'ont pas le sens, en fait, en français qu'ils ont en anglais. Ou qui veulent rien dire, euh, Mais c'est intéressant parce que les Français sont super attirés par... On voit beaucoup d'anglais dans la publicité, par exemple. Euh, ça n'a pas besoin de signifier euh, grand-chose. On dirait que l'anglais est maintenant... On en a fait une belle de... tout à l'heure avec la consul ouais, générale de France à Québec. Exactement. Qui, qui parlait de start-up. Start start-up, start start, étoile, top, top, ouais. au lieu de commencer, voilà. Ouais. Et euh, non, c'est... 
ça, ça... Il y a le pins aussi, hein, notamment, il faudrait dire épinglette, par exemple. Il y a le zapping, <rire> babyfoot, recordman, ça n'existe pas du tout en anglais. Le brushing aussi ouais. euh, n'existe pas. Euh... Et les noms d'entreprises comme euh, Monop Daily ou Speed Rabbit Pizza, il ouais. faut traduire ça en anglais pour, parce que ça signifie rien en anglais. Alors, beaucoup de bienveillance hein, dans ce type de l'humour, oui. mais euh, voilà, c'est pas non plus euh, euh, méchant. Les Français sont fiers, impolis, libertins, pessimistes. On leur colle beaucoup euh, de, de clichés, ça c'est pour la réputation. Pourquoi est-ce que vous êtes intéressé à leur façon de converser Ça dit des choses dans une société. Oui, et, 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 et on... c'est Julie qui a eu l'idée de ça en allant voir notre éditeur il y a six ans. On discutait de, du prochain livre. On, on, avait, on s'était rendu compte que les Français... Euh, les, les Nord-Américains croient toutes sortes de choses des Français, mais c'est au fond parce qu'ils ne comprennent pas ce que les Français leur disent. Et, 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 et comment comprendre, effectivement, d'un point de vue nord-américain, une société où les gens s'engueulent pour faire connaissance, où mm. ils vont dire non, même si c'est oui, euh, et euh, vont dire qu'ils ne savent pas. Qu'ils ne, ils vont vous dire, ils vont jamais dire qu'ils ne le savent pas, même ouais. quand, de toute évidence, ils ne le savent pas. Il ne faut pas. pas dire je ne sais pas. Et, ouais. en, 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 même, même pour orienter un touriste, par exemple, d'ailleurs. On préfère lui dire et lui indiquer un mauvais chemin, parfois, hélas, plutôt Peut-être, que dire oui. je ne sais pas. Mais donnez-nous un exemple du oui-non, par exemple. C'est quoi C'est par exemple, tiens, euh, ça peut être quoi Ça peut être demain, Jean-Benoît, tu viens à la soirée et tu vas, vous avez commencé en me disant euh, non, je viens, mais euh, je vais rester 10 minutes, quoi. C'est, 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 entre personnes qui se connaissent bien, c'est pas là qu'est la, la question. La ouais. question, c'est vis-à-vis d'un étranger qui vient se présenter puis qui va demander, par exemple, à un commis de, d'épicerie, comme ça m'est arrivé le premier jour à, à Paris, où se trouve la margarine, madame. Elle m'a dit, ça n'existe pas. Parce qu'elle, elle ne connaissait pas ça de la margarine. Ouais. Donc, elle est commis d'épicerie. Donc, la première chose qu'elle me dit, c'est pas, je ne le sais pas ce, qu'elle aurait, ce qu'un nord-américain dans le même contexte aurait dit. La première chose qu'elle m'a dit, c'est je ne le sais pas. On l'a cherché ensemble. On, je, l'ai, on, je l'ai trouvé, je lui ai montré, puis elle m'a dit, mais voilà! Mais voilà! <rire> je suis allée chercher, le, on raconte dans le livre, je suis allée euh, chercher le, le passe métro, la carte métro pour, ouais. pour, à Paris. Et évidemment, j'avais oublié les papiers qu'il fallait, les justificatifs, pour, 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 comme preuve que je suis euh, parisienne, euh, que je réside à Paris. Et donc, la première réponse qu'on a, c'est un, ce non, ça, ça, ça ne marchera pas. C'est pas possible, non, mais en fait, en fait, on retombe sur nos, nos... On apprend, il faut apprendre comme étranger que le non, c'est, c'est pas... On ferme la conversation, on passe à un autre, c'est comme une position de négociation, je mmh. dirais. Donc, on continue à parler, je suis allée chercher tous les mots, tous les termes, tous les noms des papiers possibles pour essayer de démontrer que je connaissais le sujet. J'étais réellement euh, euh, en appartement à Paris, j'ai cité le nom de l'école des filles, elle a cherché ouais. ça dans l'ordinateur, et ensuite, euh, le nom euh, s'est transformé en oui. Et c'est ça l'essentiel du livre. On veut expliquer aux, aux gens, euh, c'est ça, les Français vont dire non. Mais... Mais, mais, mais après, on peut discuter. Oui, les Français ne sont pas conscients du, du fait ouais. qu'ils... Et ce n'est pas malveillant, le nom et l'expression d'un tabou qui est la peur de la faute. Oui, la, ça, peur de la, faute. la peur de la faute. Alors, Jean-Benoît Nadeau, euh, on va parler avec vous de l'actualité euh, avec un homme qui a été très critiqué, le gouverneur conservateur de l'Ontario, Doug Ford, qui a euh, quelque peu voulu euh, mettre à mal la langue française. Alors, il s'est un peu rattrapé. Hein. Il veut recréer un ministère des Affaires francophones en, en bonne et, et due forme. Comment est-ce que vous vivez, vous, cette affaire? Bien, c'est, 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 c'est un retour du, du bon vieil orangisme d'antan. L'orangisme est une vieille doctrine... Euh, une fraternité protestante qui, avait, qui a été créée avec le, le, à travers le, le retour de Guillaume de, d'Orange à la couronne d'Angleterre. Et, et c'est une doctrine assez anti-catholique, anti-française. Elle prend des formes modernes euh, maintenant. Elle va s'exprimer beaucoup par un rejet du bilinguisme officiel ou euh, une affirmation du multiculturalisme. Doug Ford a dit, euh, par exemple, euh, « J'ai 600 000 franco-ontariens, mais j'ai aussi 600 000 chinois, puis j'ai 600 000 euh, italiens. Ouais. » Pourquoi comme vous si, seriez traité différemment? Comme si c'est... Ouais, ouais. Oui, exactement. Ouais. Donc, euh, alors que les Canadiens... Les, 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 le, le, le français est constitutif du Canada depuis, depuis bien avant la Constitution. Oui, L'Ontario qui compte 622 000 francophones, notamment vous, Julie <rire> Barlow. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau. Merci Jean-Benoît Nadeau Merci. également.